السلام علیکم فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں نے یوم غذب منایا ہے جس میں سینکڑوں لوگ شریک ہوئے اس دوران کچھ گروہوں کی اسرائیلی افواج سے جھڑپیں بھی ہوئیں مظاہرین امریکہ کی اسرائیل اور فلسطین سے متعلق نئی پالیسی پر احتجاج کر رہے تھے کہ امریکہ اب اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ اسرائیلی بستیاں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کے مترادف ہیں مظاہرین نے پوسٹر اٹھا رکھے تھے جن پر تحریر تھا کہ ٹرمپ کا مواخذہ ہو رہا ہے نیتن یاہو جیل جا رہے ہیں قبضہ ختم ہوگا اور ہم اپنی سرزمین پر ہی رہیں گے اس دوران اسکول یونیورسٹیاں اور سرکاری دفاتر بند کر دیے گئے تھے جبکہ دیگر شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں اسرائیل جب ایک الگ ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا تو اس وقت اس کا کل رقبہ صرف پانچ ہزار مربع میل اور اس کی حدود میں کم و بیش پانچ لاکھ یہودی آباد تھے جبکہ آج اسرائیل کا رقبہ چونتیس ہزار مربع میل اور آبادی ففٹی سیون لاکھ سے زائد ہے بے گناہ فلسطینیوں کی گرفتاری کے بعد بھاری جرمانوں کے عوض رہائی اسرائیلی انتظامیہ کی آمدنی کا منافع بخش ذریعہ بن چکی ہے سہونی اکوبت خانوں میں سخت اذیت میں مبتلا بے گناہ خواتین نو عمر بچے اور بچیوں پر اسرائیلی فوجی خطرناک ادویات ازما رہے ہیں جن کی وجہ سے قیدی محلق امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں جیلوں میں مسلمان خواتین کے لیے تشدد سے بڑا مسئلہ صنفی امتیاز کا نہ ہونا ہے کیونکہ خواتین خصوصاً نوجوان لڑکیوں کو مردوں کی بیرکوں میں ٹھونس کر سخت جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے جس سے بہت سی خواتین شہید بھی ہوئی ہیں ایک طرف عالمی برادری خصوصاً اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کے مظالم اور فلسطین میں اسرائیلی جبر و تسلط پر اظہار مذمت کرتی دکھائی دیتی ہے لیکن دوسری طرف ان ظالمانہ اقدامات پر بھارت اور اسرائیل کی پسے پردہ حمایت کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن جہاں اسرائیلی مظالم پر عالمی برادری کی زبانیں خاموش ہیں وہیں سب سے بڑھ کر ستم ظریفی یہ ہے کہ مسلم حکمران بھی صرف لفظی احتجاج پر ہی اکتفا کر رہے ہیں اقوام متحدہ اور امریکہ کے رویہ نے فلسطینیوں کو تباہی کی طرف دھکیل دیا ہے جس سے انصاف پسند دنیا میں بے چینی کی فضا بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ آج امریکہ کے تمام فیصلے ساز ادارے یہودی لابی ہی کے ماتحت ہیں اور پینٹاگون پر بھی یہودی ہی قابض ہیں سہونی حکومت عالمی اداروں کی قراردادوں کی پرواہ کیے بغیر بیت المقدس میں بیہودی بستیوں کی تعمیر کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے جو کہ امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے فلسطین مخالف ایک نئے منصوبے کے تحت اسرائیلی حکومت بیت المقدس میں موجود فلسطینیوں کی تعداد جو سینتیس فیصد ہے کو کم کر کے بارہ فیصد کرنا چاہتی ہے اسرائیلی حکومت غزہ کی پٹی پر قبضے کے بعد سے علاقے میں یہودی بستیوں کی تعمیر کے حوالے سے سینکڑوں منصوبے بنا چکی ہے جن پر مکمل عمل درآمد ہو چکا ہے سرزمین فلسطین میں سہونی ریاست کی ہٹ درمی کی وجہ سے مشرق وسطی میں پھیلنے والی بدمنی کی لہر مزید پھیل رہی ہے مقبوضہ علاقوں سے فلسطینیوں کا جبری انخلا اور بیت المقدس کی زمان و مکان کے لحاظ سے تقسیم کے بعد اب فلسطینی سکولوں کے نصاب کی تبدیلی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے مظلوم فلسطینیوں کی زمینیں غصب کر کے نئی یہودی بستیاں تعمیر کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک مقبوضہ مغربی کنارے پر پانچ لاکھ سے زائد یہودی آباد کاروں کو بسایا جا چکا ہے سولہ یہودی بستیوں کو تو انیس سو اڑتالیس میں زیر تسلط آنے والے علاقوں کے ساتھ ملا دیا گیا تھا اسرائیلی حکومت کے فلسطینیوں خاص طور پر بچوں کے خلاف جا رہانہ اور پرتشدد اقدامات ساری دنیا کے ضمیر کو جنجوڑ رہے ہیں عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی طرف سے اسرائیلی مظالم کے اعتراف کے باوجود تاحال صرف ان مظالم پر لفظی مذمت ہی کی گئی ہے جس سے عملی طور پر فلسطینیوں کی کوئی مدد ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی اسرائیل کے حملے رکے ہیں اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عراق پر امریکی حملہ ہو یا افغانستان کے خلاف نیٹو کاروائی 
مسئلہ فلسطین ہو یا پھر کشمیر مسئلہ بوسنیا ہو یا چیچنیا یا پھر برما اقوام متحدہ کی طرف سے ان ممالک میں قیام امن کے لیے اپنی ہی قراردادوں پر عملے درآمد یقینی بنانے میں کبھی سنجیدگی کا مظاہرہ دکھائی نہیں دیا دنیا بھر کی طرح فلسطین سے بھی اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے عالمی برادری اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ان مظالم پر صرف لفظی مذمت کرنے پر ہی کیوں اکتفا کر رہے ہیں کیا سونی درندے مظلوم فلسطینیوں کو شہید کر کے جذبہ حریت کو دبا پائیں گے بے گناہ فلسطینیوں کی قتل و غارت پر او آئی سی عرب لیگ اور دیگر مسلم ممالک کی طرف سے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیوں کیا جا رہا ہے سہونی معاشیت کا پہیا امریکی امداد سے ہی روا دوا ہے اور اسرائیل آج اسلحہ پیدا کرنے والا ایک بڑا ملک بن چکا ہے اس کا وجود دراصل انگریزوں کا ہی مرہون منت ہے یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو حکومت کے جنگی جنون کا قمیازہ اسرائیلی عوام پر بجلی بن کر ٹوٹ رہا ہے امریکہ ایک طرف مقبوضہ علاقوں میں یہودی آباد کاریوں میں سینکڑوں نئے مکانات کی تعمیر کے اسرائیلی منصوبے پر تنقید کر رہا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو اسرائیل بیت المقدس میں تیس ہزار سے زائد نئے مکانات بنانا چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ فلسطینی علاقوں میں یہودی بستیوں کی تعمیر کے سلسلے میں اسرائیلی حکومت نے اپنے بجٹ میں پانچ سو گنا اضافہ کر دیا ہے مشر کے وسطہ میں قیام امن کے لیے کوشاں اقوام متحدہ امریکہ یورپی یونین اور روس پر مشتمل گروپ نے بھی حال ہی میں اسرائیل کی نئی یہودی آباد کاریوں کے منصوبے پر تنقید کی تھی لیکن مقامی افسوس ہے کہ اسرائیل مسلسل اپنی ہڑ درمی اور جہریت سے فلسطینیوں کی زندگی اجیرن بنائے ہوئے ہے اسرائیلی ظلم و بربریت پر عالم اسلام کی خاموشی لمحہ فکریہ سے کم نہیں ہے لہذا مسلم ممالک کو اسرائیلی جہاریت کے خلاف عالمی سطح پر پرزور احتجاج کرنا ہوگا عالم اسلام کا دفاع اور مظلوم مسلمانوں کی مدد ہم سب پر فرض ہے اور یہ وقت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اپنی صلاحیتیں دین اسلام کی ترویج اور امت مسلمہ کے تحفظ کے لیے وقف کر دیں مشر کے وسطہ میں قیام امن کے لیے اقوام متحدہ کو اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے فلسطین میں اسرائیلی مظالم رکھوانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے ہوں گے